ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਆਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਗਰ ਸੇਖ ਸਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜੋ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ
ਸੌਰੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇਖੂਗਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਕਾਫੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਕਾਫੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਘੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਖਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੈਰ ਇਹ ਵੈਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭੇੜੀ ਆ ਗਿਆ ਭੇੜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਨਾ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੇੜੀ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਤੋਂ ਭੇੜੀ ਆ ਗਿਆ ਭੇੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ 
ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੋ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੋ ਦੇਸੀ ਪੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਰਹੀ ਰਸਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਦ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਖਾਮਣੀ ਚੱਲਣਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੜੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਦੀ ਘੋੜ ਸੈਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਘੋੜ ਸੈਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੜੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਤਾਂ ਤੌਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 99 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 99 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ 23 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 34 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 99 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 34 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲ
जो सब तो पुरानी है तो काफ़ी भरोसेयोग है ठीक है तुम ये भी कर सकते हो पुरातन की जगह सब तो पहली जन्म साखी भी कह सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दूसरा सुनो मेहरबान वाली जन्म साखी की रचना प्रीति चंद के सपुत्र मेहरबान ने की थी लो जी हूँ मेहरबान वाली जी जन्म साखी से दोस्तों देखो मेहरबान वाली जन्म साखी कि की तो मेहरबान जी ने की वैरी गुड अगर देखो दोस्तों तुम मान लो किसी किसी संस्था की स्थापना करनी है तो जाहिर जी गल आप नाम पर करोगे ठीक है सो दैट मेहरबान वाली जाणू साखी मतलब उन्होंने आपके नाम पर की होगी तो म कि ने की थी? जी मेहरबान जी ने ही की थी? ठीक है तो प्रीति चंद जी के जेडे की सी सपुत्र से ठीक है तो ये लॉजिक ला सकते हो मैं लॉजिक तो मैं लवा देना मेहरबान वाली जन्म साखी की रचना जी प्रीति चंद के सपुत्र करना तो करो नहीं तो रहन दो ठीक है तो देखो प्रीति चंद के सपुत्र देखो कि क्या आया प्रीति चंद ठीक है तो मतलब ये कर सकते हो जे प्रीति चंद जी से ना मतलब बहुत मेहरबान से ठीक है उन्होंने मेहर आ जाती ठीक है तो तुम इस तरह लाओ जी गला सकते हो इस गुरु नानक साहब दिंगी जी दिया उदासियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया लो जी ये उदासियां जड़िया उदासियों का मतलब कि है दोस्तों इतने उदासियां शब्द आया जिन्निया भी यात्रावान कीतिया से गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल के समय तो उन्होंने उदासियों का नाम दिता जाता है तुम्हें पता ही है ठीक है काफ़ी उदासियां गुरु नानक देव जी ने कीतिया से ठीक है तो मेहरबान वाली जन्म साखियां जी है उदासियां हूँ ये तो लॉजिक लवा देना मैं थोड़ा मेहरबान वाली जन्म साखी मतलब देखो गुरु नानक देव जी ने काफ़ी उदासियां कीतिया से मतलब काफ़ी यात्रावान कीतिया से तो मतलब उन्होंने तो कीतिया से क्योंकि वो गुरु नानक देव जी से क्यों क्यों उन्होंने मतलब इन यात्रावान कीतिया से क्योंकि वो मेहर करना चाहते थे लोगों से तो मेहरबान हो गया ठीक है मतलब मेहरबान होना चाहते थे ओके आई थिंक इतने तक वी लॉजिक लगे होना दोस्तों वी यार जो देखो वी लग रहा पढ़ाने का भी तो यार भीडियो में लाइक कर दो एक गल मैं होर देख रहा भी वीडियोज से व्यू ज़्यादा आ रहे हैं पर लाइक नहीं आ रहे यार कि मैं इन्ना ही माड़ा पढ़ा रहा दोस्तों तो ठीक है जो माड़ा पढ़ा रहा तो यार ठीक है कमेंट सैक्शन के लिखो मैं तो कहना भी माड़ा तुम मान लो माड़ा कमेंट भी करना ना भी वजी नहीं लग रहा तो करो कोई दिक्कत नहीं है समा दी माड़ा कमेंट टीचर जिन्ना देखता उन्होंने ओना ही वजिया लगता ठीक है क्योंकि वो आपने अपने इंपरूव करता ठीक है इंपरूविंग जी की है इंपरूवमेंट होंगी है ना वो ब बंद हमेशा वजिया बना है ठीक है नैक्सट देखो तीजी भाई बाला वाली जन्म साखी की रचना है ना भाई बाला जी की जन्म साखी आ गई ए रचना जदों की है कदों तो किसने की इस संबंधी इतिहासकारों में मतभेद है यदा पक्का पता नहीं भी भाई बाला जी की जन्म साखी कि ने इस रचना किने की थी इस जन्म साखी में बहुत सारिया मन घड़त गलों में शामिल किया गया मतलब मन घड़ता आप दे बनाई गई ये फिर तुम छड़ भी सकते हो दोस्तों ठीक है कला यदा जिक्र कर दिया जी भाई बाला जी की जन्म साखी ठीक है नैक्सट देखो चौथी भाई मणि सिंह की जन्म साखी इस जन्म साखी को ज्ञान रत्नावली भी किया जाता है ठीक है तो मतलब जी भाई मणि सिंह वाली जन्म साखिया ने इन ज्ञान रत्नावली भी कह दिता हूँ तुम ये लॉजिक भी ये ला सद दोस्तों भी जोड़ा ज्ञान है ना ज्ञान सूँ कहदे आता मणी ही आता मतलब पैसे ना ही आता ठीक है तो इसको भाई मणि सिंह जी ने लिखा से तो यह बहुत विश्वास योग है ठीक है सो दैट आई थिंक थोड़ा जो कि जन्म साखिया जो क्लीयर हो गया है ना दोस्तों तो नैक्सट देखो एक मिनट दोस्तों वेरी गुड देखो नैक्सट देखो दसम ग्रंथ है ना दसम ग्रंथ जी तो एक संखेप नोट लिखना है दोस्तों इस तो बाद मैं तुम्हें तो खुशखबरी दसूँगा जुड़े रहो दसम ग्रंथ देखो यदा भी दोस्तों तुम्हें तो जोड़ा कि नाम तो ही पता लग रहा है दसम ग्रंथ मतलब दसम तो मतलब दस हों ठीक है तो दसम ग्रंथ देखो दसम ग्रंथ साहब जी द जी जो की है दसम ग्रंथ साहब जी है जोड़ा की है वो गुरु गोबिंद सिंह जी तो उन्होंने दरबारी कविया दिया रचनावान का संग्रह है संग्रह मतलब हूँ दोस्तों समूह समूह मतलब जिम्मे ग्रुप हो जाता ठीक है तो दसम ग्रंथ है जोड़ा वो की है साहब जी दसम ग्रंथ साहब जी है जोड़े वो गुरु गोबिंद सिंह जी तो उन्होंने जोड़े दरबारी कवि होंगे स उन्होंने दरबार के कवि भी तो होंगे स ना यार जो रचनाव लिखते स ठीक है तो कविया दिया रचनावान का संग्रह है उन्होंने ग्रुप है ठीक है तो मतलब ये कह सकते हो भी गुरु गोबिंद सिंह जी दसवें गुरु से ना मैं लॉजिक लवा देना दसवें गुरु से ना गुरु साहबान से अपने सिखा दे ठीक है तो दसवें गुरु साहबान से दोस्तों तो दसम ग्रंथ दसम मतलब दसवें गुरु से जेडे अपने ठीक है तो गुरु गोबिंद सिंह जी तो उन्होंने जेडे की है रचना इन्होंने मतलब रिलेट हो गया तो मतलब दसवें गुरु तो उन्होंने जिन्हें भी रिलेट कविया कविया दिन रचनाव से उन्होंने समूह है ठीक है तो इस ग्रंथ का संकलन है जोड़ा सतारा सौ इक्की भाई मणि सिंह जी द्वारा किया गया सी लो जी सतारा सौ इक्की नहीं याद करना सतारा सौ इक्की भाई मणि सिंह जी कर लो ठीक है तो भाई मणि सिंह जी ने यदा जो संकलन वह किया 
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਅਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਕਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੁੱਲ 18 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ 24 ਅਵਤਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰਨਾਮਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਪੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਨਾ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਦੋਸਤੋ ਡੀਅਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਲੱਸ 2 ਇੱਕ ਅਜੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੂਗੀ ਹੀ ਵਾਪਰੂਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਗਭਗ 300 ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪੜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰਸੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਾਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕੱਲ 803 ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 817 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 14 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਲਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਮ ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸ